नेक्स्ट है हमारा टेरिलिन पहले बता दें इसको डेक्रोन भी बोलते हैं टेरिलिन में हमारे दो मोनोमर्स यूज हो रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकोल आप जानते हो सी एच टू सी एच टू और सी एच टू से ओ एच जुड़े ओ एच ग्रुप जुड़े हुए अगला है आपका टेरथेलिक एसिड टेरथेलिक एसिड में बेंजीनिंग होती है उसके तरफ दोनों तरफ सीओ एच और सीओ एच ग्रुप जुड़े होते हैं टेरथेलिक के लिए सिंपली अगर याद नहीं होता है तो देखो ये एक टर्टल की शेल है जिसके पीछे से टर्टल की पूछ निकल रही है और आगे से फेस एक जैसा है सीओ एच सीओ एच ये टर्थेलिक एसिड अब जब यहाँ पे टर्थेलिक एसिड यूज होगा तो ध्यान से देखिए फिर से कंडेंसेशन होगा और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा यानी माइनस एच और आपका एक नया पॉलीमर बनेगा जिसको हम बोलेंगे डेक्रॉन अगर बात करते हैं इसके बारे में तो सबसे पहली बात ये कंडेंसेशन पॉलीमर है साथ में को पॉलीमर है और साथ में क्या है जरा देखो C डबल बॉन्ड O देखो R C डबल बॉन्ड O O R यानी क्या है पोली ईस्टर साथ में पोली ईस्टर भी है डेक्रोन अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बेकेलाइट के बारे में तो बेकेलाइट इंपॉर्टेंट है आपको पहले ही पता है फिनोल को जब आप फॉर्मेटी हाइट से रिएक्ट करते हो तो किसके एसिडिक या बेसिक मीडियम में तो CH2OH ग्रुप यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे जुड़ जाएगा इसमें और भी कंडीशंस होती है जैसे CH2OH ग्रुप ऑर्थो के साथ साथ पैरा पोजिशन पे भी जुड़ता है और एक कंडीशन और होती है जिसमें CH2OH ग्रुप ऑर्थो पैरा और ऑर्थो तीनों पोजिशन पे जुड़ता है लेकिन मेनली हम यूज करते हैं ऑर्थो पोजिशन को अगर हमने और पोजिशन वाले कंपाउंड को एन नंबर्स में लिया है और बेसिक मीडियम में ट्रीट किया है तो यहाँ पर एक नई लिंकेज मिलती है और एक नया पॉलीमर बनता है जिसको बोलते हैं नोगोलेक याद रहे नोगोलेक बहुत इजी वर्ड है नैरोलेक से आप याद कर सकते हो नोगोलेक अगर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में बेकेलाइट के तो बेकेलाइट की प्रिपरेशन हुई नहीं है बेकेलाइट की प्रिपरेशन के लिए क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ देखिए जरा ध्यान से सेम नोगोलाइक में दोबारा से बना रहा हूं CH2 फिर से बेंजीन रिंग OH एच सी एच टू फिर से यहां पर बेंजीन रिंग ओ एच और सी एच टू फिर से बेंजीन रिंग और OH एच और सी एच टू ठीक है सेम इसी को अगर मैं उल्टा करके बना देता हूं यानी अब क्या मैंने OH लगाया है नीचे और CH2 लगाया है यहां पर फिर से CH2 फिर से एक बेंजीन रिंग उस पर ओ एच यानी फिनॉल ग्रुप बनाया फिर CH2 को जोड़ा है फिर से मैंने एक बेंजीन रिंग बनाई है और CH2 लेकिन अभी जब दो नोबोलाइक चेन से आपके पास अब आपको बस कुछ नहीं करना है इन दोनों नोबोलाइक को CH2 CH2 से CH2 की बॉन्डिंग करा देनी है जैसे आपने CH2 बनाया आपका बेकेलाइट फॉर्म हो गया अगर बात करें तो ध्यान से देखिए फिर से क्या है ये एक कोपोलीमर है एक कोपोलीमर है क्योंकि दो डिफरेंट ग्रुप यूज हो रहे हैं ठीक है ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है बेकेलाइट तो ये आपका फॉर्म हो गया है बेकेलाइट ठीक अगर हम बात करते हैं बेकेलाइट के यूज की तो बेकेलाइट का यूज होता है मेकिंग ऑफ कॉम्स पोनोग्राफ रिकॉर्ड्स में इलेक्ट्रिक स्विचेस में हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स में तो यूटेंसिल्स आप यूज करते हैं अगर मैं बात करता हूं मेलामाइन फॉर्मेल या एक पॉलीमर की तो मेलामाइन ध्यान रखो मेला माइन मेला यानी मेले में जाते हो ना जेंट व्हील दिखता है कैसा स्ट्रक्चर होता है ऐसे ही होता है क्या ये जो एन है इसका मतलब यहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट है तीन जॉइंट्स प्रेजेंट है जेंट व्हील में और आपकी सीट यहां आप बैठे हो ये आपकी पोजीशन है तो ये वो पोजीशन है जहां पर आप बैठे हो और ये कार्बन है यानी जहां पर आपका झूला जिस पर आप बैठे हो वो आपकी सीट जुड़ी हुई है तो ध्यान से देखें मेलामाइन बहुत आसान है अगर आप इसको फॉर्मेलिटी हाइट से रिएक्ट कराते हो तो आपका मेलामाइन पॉलीमर बनता है 
ये भी एक तरह का कंडेंसेशन पॉलीमर है कंडेंसेशन पॉलीमर है को पॉलीमर है ठीक है और अगर हम बात करें यूज की इसके तो यूज क्या होगा इसका यूज होगा मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल ट्रॉफीज में नेक्स्ट है हमारा पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ड्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट यानी पी एच बी बी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें मेनली टू मोनोवर्स यूज होते हैं थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड यानी ब्यूटेनोइक एसिड एंड पेंटेनोइक एसिड यूज होता है यानी एक फोर कार्बन कंपाउंड यूज होता है एक फाइव कार्बन कंपाउंड और थ्री हाइड्रोक्सी यानी थर्ड कार्बन पे ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है नंबरिंग हमेशा हम फंक्शन रूप से स्टार्ट करते हैं राइट देंगे सीओ एच को तो वन टू थ्री और यहां से भी अगर स्टार्ट करें तो वन टू थर्ड पोजिशन पे आ रहा है यानी थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड एंड थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनिक एसिड दो तरह के मोनोवर्स यूज किए कंडेंसेशन होता है और आपको बनता है पीएचवी पीएचवी का फुल फॉर्म दोबारा से बता रहा हूं दोबारा से सुनिए अच्छे से पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट बहुत ईजी है एक दो बार रिपीट करेंगे इजिली याद हो जाएगा यूज की बात करें स्पेशल पैकेजिंग में यूज होता है जैसे मेडिसिन है वो जो मेडिसिन के रेपर होते हैं मेडिसिन पैक होती है वो किसकी वजह से होती है पीएच बीवी से ही पैक होती है अगर मैं बोलता हूँ नेक्स्ट यूज तो वो है अंडर गो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन द इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया का डिग्रेडेशन में रोल प्ले करता है नेक्स्ट है हमारा नाइलोन टू सिक्स नाइलोन टू सिक्स से पहले आपको एक बात और याद रखिए पी एच बीवी जो है कंडेंसेशन पॉलीमर है को पॉलीमर है आपको दिख रहा है क्लियरली और साथ में बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है ये इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है नेक्स्ट अगर हम आते हैं लास्ट हमारा पॉलीमर नाइलोन टू नाइलोन सिक्स पॉलीअमाइड है आप जानते हैं क्योंकि अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है नाइलोन में कंडेंसेशन पॉलीमर है क्योंकि दो मोनोमर यूज होते हैं मोनोमर कौन कौन से एक ग्लाइसिन ग्लाइसिन यानी सी एच टू एक तरफ एन एस टू ग्रुप जुड़ा है एक तरफ सीओ एच ग्रुप और अगर दूसरा बोल तो कैप्रोइक एसिड सेम ग्लाइसिन वाला फॉर्मूला है बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे सी एच टू सिंगल है या सी एच टू का होल फाइव है ये आपका कैप्रोइक एसिड अगर नेक्स्ट बात करें तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है को पॉलीमर है और एक और इंपॉर्टेंट दोबारा बायोडिग्रेडेबल यानी आपके दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वल्कनाइजेशन ऑफ रबर अगर हम बात करते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं जो हमारी नेचुरल रबर होती है वो हमारी इतनी परफेक्ट नहीं होती है इतनी यूजेबल नहीं होती है क्योंकि जो हमारी नेचुरल रबर होती है उसका वाटर एब्जॉर्बन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है यानी वो वाटर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है पता पड़ा उस रबर से आपने अपनी गाड़ी के टायर्स बनाए लेके चल दिए गाड़ी को अपनी और कहीं गाड़ी पानी से निकली और टायर्स जो है स्वेलअप हो गए तो गाड़ी नहीं चल पाएगी फिर इसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था वो बहुत वीक था इजिली स्ट्रेच हो रहा थी भी तो फिर हमने एक टेक्निक यूज की जिसको हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इस टेक्निक्स में हम लोग क्या करते हैं इस टेक्निक में हम लोग रबर को रॉ रबर को यानी नेचुरल रबर को हीट करते हैं सल्फर के साथ और एक लिमिटेड टेम्परेचर पे 373 सेवेंटी से फोर हंड्रेड पर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में होता क्या है जो सल्फर होता है वो क्रॉस लिंक बनाता है रिएक्टिव डबल बोन्ड्स के बीच में नेक्स्ट इन वल्कनाइजेशन याद रखना है ये पूछा जाता है ज्यादातर एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कितने परसेंट सल्फर का यूज होता है क्रॉसलिंग एजेंट की फॉर्म में वल्कनाइज रबर में तो ऑलवेज याद रखना है फाइव परसेंट सल्फर का यूज होता है क्रॉसलिंग एजेंट्स में और इसी के साथ आपका पॉलीमर चैप्टर खत्म हो गया है आई होप आपको समझ आया होगा ईजी लगा होगा कोशिश करें बार बार पढ़े ईजी याद हो जाएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें मेरी वीडियो रॉकिंग गुरु थैंक यू